transportistas buscan rescatar la iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco para que se incluya a los peatones y ciclistas en las responsabilidades ejercidas ante percances viales en los que se compruebe su responsabilidad. La intención, explicó Arnoldo Licea, secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte, es promover entre los diputados locales la iniciativa guardada en el congelador desde 2007, que tiene por objetivo mejorar las conductas cívicas en la movilidad para la ciudadanía a través de sanciones a quienes incurran en malas prácticas del uso de vialidades, como por ejemplo los ciclistas que circulan en sentido contrario o se pasan los saltos, o los peatones que atraviesan las calles fuera de la zona peatonal. Aquí no hay sanciones, pero sí vemos, sí vemos en muchas ocasiones cómo la imprudencia de todos, desde el peatón hasta el que maneja el tren ligero, ha generado accidentes. Entonces, lo que nosotros propusimos en, este, en esta iniciativa de ley es que deben de venir sanciones para todos. ¿Por qué? Porque difícilmente, si no existe ni siquiera la socialización, no existe invitar a través de, de los medios masivos de comunicación a cómo hacer uso de las vialidades ¿sí? y, y no existen sanciones para quienes no respetan el derecho de los demás. Agregó que confían en el diálogo con el actual gobierno, por lo que esperan que se reactive la discusión de esta iniciativa y se atienda el llamado de liberar la tarifa a 9.50 pesos, que fue lo aprobado por la pasada administración, para que los transportistas puedan continuar con la renovación de unidades y el equipamiento necesario para completar los requisitos del modelo Ruta Empresa y la profesionalización de los operadores. Para la liberación de la tarifa, Arnoldo Licea pidió al usuario que sea paciente por lo menos durante un año para que se comiencen a ver los cambios cambios de operación en el servicio de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Mientras tanto, recordó las líneas para denunciar malas prácticas de los conductores o unidades en mal estado, que son sus redes sociales, en Twitter, arroba Arnoldo-Licea, en Facebook, Arnoldo Licea González, y al correo electrónico operadores.avanzada arroba gmail.com. Con imágenes de Gibran Alvin, señal informativa, Celia Niño.